Принципиально важной стороной педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе и отношение к ребенку со стороны взрослого. Целями педагогов, дошкольников является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержка инициативы, активности и способности детей во всех видах деятельности, помощь ребенку в самоутверждении и самовыражении. У нас легко дети из детского сада садятся за школьную парту. Программа по внедрению инновационных технологий в детском саду «Ромашка» работает с 2005 года. Педагоги-воспитатели с уверенностью заявляют, что на протяжении вот уже 12 лет наблюдается положительная динамика как в развитии детей, так и в их дальнейшей успеваемости в школе. В число инновационных технологий входит проектная, исследовательская деятельность, информационно-коммуникационные, а также здоровье-сберегающие и игровые технологии. Собственные достижения маленькие воспитанники 11-го детского сада продемонстрировали наглядно. Детки, помните, мы с вами делали тему. Кошка где живет? Дома. 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 А что она любит кушать? Молодцы. А где живут коровки? В данном случае был проведен творческо-исследовательский проект «Домашние животные», в котором были задействованы дети младшей группы и их родители. Малыши рисовали, лепили и размышляли, кто же может быть домашним животным. А для лучшего понятия родители подготовили макет с фотографиями. Вот какие Вот наша кто? Виолетка, посмотри, это твоя фотография. Ой, какие молодцы! Ну все, повернитесь! Немаловажную роль отводят развитию музыкального слуха и самовниманию. На помощь приходят ритмические игры. В такие минуты детвора могут почувствовать себя настоящими музыкантами. Для развития звука высотного слуха у детей, музыкальной памяти, умения играть в ансамбле используются музыкальные инструменты, диатонические колокольчики. Эти колокольчики как живое фортепиано. При обучении игре на этих колокольчиках используется цветная нотная грамота. Дети играют, но не осознают, что их учат. С огромным удовольствием малыши вживаются в роли сказочных персонажей и заучивают тексты. Используя нетрадиционную технологию «Театр свиток», педагоги дошкольного учреждения вносят в жизнь маленьких воспитанников яркие красочные моменты. Дети учат сообщению сценической свободе и развивают речь. Я полагал с тобой, я с ради кушал. Что ты, погоди, косой, песенку послушай. Да, Бог, я не поседай, их пяти меня для деда. На сметанке я мешок. Физическое оздоровление – тоже один из постулатов нового подхода к дошкольному образованию. Многие дети, по мнению специалистов, нуждаются в особых технологиях физического развития. Одной из форм работы является горизонтальный пластический балет по программе Ефименко – степ аэробика и фитбол аэробика. Конечно, на этом инновации не заканчиваются. Педагоги-воспитатели с легкостью подхватывают волну перемен, нахлынувшую на дошкольное учреждение. И, судя по всему, модернизация по принципу развивающее образование проходит успешно. И то, что задумано в теории, воплощается в реальную жизнь.